Wat vind je dan leuk aan dit geven? Ja, daar leef ik van op. Ik voel, voel me nuttig door en ik deel het graag. En uh, ja, dat geeft me echt zo'n good feeling, uh, zeg maar. Oké, okay. dus, je, je hebt gewoon een bepaalde kennis, zeg maar, die je graag wilt overdragen. Is, ja, is dat het? Of, uh... ken, ken, kennis die wel geworteld is in uh, ervaring en praktijk. Het mm-hmm. is dus geen studeerboeken kennis, mm-hmm. maar echt gewoon... Uh, Kennis waar je wel gelijk wat mee kunt. Mm-hmm. Daar ben ik altijd ook naar op zoek. Zeg je dan ook van uh, oké, okay, als je een tai chi of qigong doet, dan, dan moet je ook gewoon doen? Hè? Dat, uh, of uh, zeg je van nou, ja, de theorie is ook wel belangrijk om dat te weten? Ik, ik denk dat het uh, netjes in evenwicht moet zijn, maar het soms wordt uh, er te veel waarde gehecht aan kennis. Mm-hmm. Het is wel fijn om te weten wat je doet. Ik vind, ik vind dat ook wel belangrijk, maar soms. Ja, mensen worden een soort kennisjunk, een soort bodybuilder, maar dan met de mind. Ja. Een soort mindbuilding, uh, ja. zeg maar. Ja, dat, dat, ja, wat ik zei, je kan honderd kookboeken lezen, er staat nog geen gerecht op tafel. Nee, nee oké. Okay. Dus, uh, okay. dus ja. zeg van, nou ja, praktisch bezig zijn is uh, dan nog ja. goed. Hè? Ja, en dan zie je dat als je bezig bent, dat je vanzelf door de oefeningen inzichten krijgt. Een soort cadeautjes noem ik dat. Oké. Okay. Dan ben je bezig en in één keer, plop, dan krijg je een inzicht en denk je, oh, hé, hey, zit dat zo? Een aha moment. Een aha moment, ja, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Het, het muntje moet vallen, zeggen ze wel eens, maar het muntje moet vallen in je tandje. En is dat nog steeds bij jou, zeg maar, dat je nu... Uh... Con- continu. Ja, ja, ook met jurydagen als dit, zeg maar, dat continue. je dus af en toe uh, denkt van, oh, haha. Ook de vragen die je krijgt. Mm-hmm. Ja, dat dwingt je om, uh, om het toch weer anders te bekijken. Ja, ja, dus echt om na te denken. De, ja, zeker. Ja, ja. Ja. Oh, leuk. Ja, <laughs> oké. Okay. Uh, je komt ook naar de STN-dag, uh, begrijp ik, uh, 11 Abs- november. Absoluut. Ik okay. geef dan een... Uh, een workshop over stress en preventie. Oh. Ik sta wel ingedeeld, dus uh, ja, dan gaan we even knallen. Het wordt een uh, mooie les. En dat is theoretisch allemaal of is dat ook praktisch? Ik, het is bij mij altijd allebei. Oké. Okay. Oh, ik wil er altijd een soort mix van maken. Oké, okay. nou leuk. Pra- de kennis die heel praktisch zijn. Pra- mm-hmm. Praktische kennis. Het, het veld is heel breed. Wat zie je zelf dan? Wat, wat, wat is nou voor jou Qigong dan? Ja, voor, mij, voor mij is Qigong gewoon een hele grote brede wereld. Maar het ultieme is gewoon dat het steeds interner wordt. Zelfs als je bij gong doet, externe dingen, dat het toch steeds meer naar binnen gaat. Mm-hmm. Ja, van meditatie is natuurlijk heel erg in mijn gong. Energetische meditaties. En, ja, je moet niet meer doen alsof dat fysieke niet belangrijk is en niet bestaat. Dat mechanische, dat hoort er ook gewoon bij. Mm-hmm. Dus uh, de dubbelheid van die twee. Die je toch eens eens getraind te zijn als je Qigong beoefent? Of uh, kan je zeggen. Wat bedoel je? Nou, dat je toch uh, fysiek zeg maar, niet al te veel beperkingen hebt om uh, de beoefeningen te kunnen doen. Of uh, geef je zelf in je lessen bijvoorbeeld alternatieven aan wat ja, mensen kunnen, uh, kunnen doen? Ik laat ook uh, mijn groep altijd kiezen wat ze willen. Ze uh-huh. weten verschillende dingen. Uh-huh. En uh, soms ligt het accent heel erg op uh, rust en ontspanning. Wat de groep dan vraagt. Uh-huh. En soms hebben mensen meer behoefte aan uh, fysiek. Dus ik, uh, ik laat me ook altijd gewoon sturen. Okay, okay. Een beetje, ja, je kan standaard in je hoofd hebben wat je hier neerzetten. Maar dat doe ik helemaal niet. Ik probeer gewoon te voelen en ook met samenspraak met de groep wat ze willen. Ja. En dan uh, speel ik daarop in. Dus ik weet van tevoren nooit wat ik ga doen. Oké. Okay. Ja. Okay. Ik laat me graag sturen. Maar dat komt ook omdat je al een groot arsenaal aan oefeningen hebt. Hè? Dat je dat kunt doen. Hè? Ja, en uiteindelijk ben ik dienstbaar voor hen. Mm-hmm. Zij zijn er niet voor mij, ik ben er voor hen. Dus het is hun les. En wat, is de, me. en wat is de meerwaarde van leerlingen dan? Die, 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 van leerlingen? Ja, ja. Nou, je, je moet, uh, als je iets uit wil leggen, moet je het wel heel duidelijk in je hoofd hebben. Mm-hmm. Dus het maakt het allemaal wel heel bewust en heel helder. Mm-hmm. Dus, dus het geeft je wel inzicht lesgeven. Okay. Het, dwingt je, het dwingt je ook om uh, ingewikkelde dingen te versimpelen, zodat iedereen begrijpt wat je doet. Uh, je hebt vandaag lessen gegeven op de jurydag. Ja. Uh, hoe vond je dat? Ik vond het erg uh, leuk. Een grote groep, geïnteresseerde mensen. Dus ik, uh, ja, dat motiveert je om uh, ja, extra gas te geven en veel te vertellen. Mm-hmm. Ja. En, um, kan je ook wat over jezelf vertellen, van wat je in het verleden gedaan hebt? Ja, ik, uh, ik, ik was een ziek jongetje van 11 jaar met veel klachten, astma en, en, en nog tal van andere dingen. Mm-hmm. Ik kwam op een, uh, een school waar uh, tai chi, yoga, taekwondo en allerlei van dat soort zaken gedaan werden. En uh, ja, daar ben ik blijven hangen. Mm-hmm. Daar heb ik heel veel geleerd, daar ligt in mijn roots. En verder ben ik uh, op een gegeven moment uh, ziekenverzorging gaan doen. Daarna ben ik acupunctuur gaan leren, opleiding yoga leren ook gedaan. Mm-hmm. En 
En bij uh, grootmeester Kong Min Ho uh, ben ik beland. Ja. En daar kom ik nog steeds. Ik ben al 20 jaar. Ik heb, ik heb privélessen. Oké. Okay. Ja. En um, wat, wat vind je van je, een, een jurydag? Wat vind je dan? Ik vind het zeer uh, nuttig om iedereen gelijk te stemmen. En, uh, om, uh, ja, om ook te leren van andere systemen. Ja. Dat je uit je eigen cirkeltje wordt gehaald en breder leert kijken. Oké, okay. en wat, uh, wat zou je mensen die uh, aan, aan zo'n jurydag uh, deelnemen, wat, 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 wat zou je ze kunnen vertellen? Wat ik, wat ik altijd probeer is een helikopterview. Dus dat je echt... Uh, Eerst alle stijlen een beetje bekijkt van wat er allemaal is en dan uh, inzoomen. Dus dat is uitzoomen, alles vanuit het geheel bekijken en dan inzoomen en dan naar het deeltje gaan en dan, uh, dan maak je een keuze. En dan probeer je in dit geval het interne ervan ook uh, te leren aan mensen. Dat er een buitenkant en een binnenkant bestaat. En uh, vandaag waren er ook een aantal leerlingen van de LMA-cursus waren hier. Ja. Um, zou je zeggen dat het echt uh, heel interessant voor ook hun kan zijn zeg maar, om hier aanwezig te zijn? Ja, ik denk het zeker. Ik denk dat het goed is dat je van verschillende mensen een verhaal hoort. Dat je niet één verhaal hoort. Dat je ook daarmee breder leert kijken. Ja. Verder leert kijken dan je leest langer is. Het gevaar is natuurlijk dat iedereen dat je dogmatisch met zijn eigen dingetje bezig is. En niet door heeft hoeveel er eigenlijk bestaat. En, uh, dus dat lijkt me zeer nuttig. Mm, okay. Nou, dankjewel voor je, voor je antwoorden. Alsjeblieft. En we hopen je natuurlijk snel weer bij een volgende keer weer te zien. Ik ben weer van de partij. Oké, okay, mooi. Dankjewel.